ಅಚ್ಚನ ನಾಯಕರಾದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ರವರೇ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ ಮಹೇಶ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಿಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಾಗ ಹಾದು ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಿರಾನಿ ಉಂಡು ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಆಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೈತರ ಮುಳುಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಲ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಏನವು ಮೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಮೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂದ್ರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 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 ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳಗೆ ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರವಿಲ್ಲದಂತ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಗಾರ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳೋಗ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ದೇಶ
ಬಡವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚದ್ರು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊಳೆದಾಂಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳ ದಾಂಡೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೀವು ಇಲ್ಕಲ್ದವ್ರು ಹೊಳೆನು ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳನೂ ಇಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಡಿ ಮದ್ ಮಧ್ಯದಾಗ ದಿನ ನಾನು ಎರಡೂ ನದಿ ಅದಾವ ಈ ಕಡೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಪ್ರಭಾ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯದಾಗ ನಿಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾರ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದವ್ರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿತ್ತು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅವು ನೀಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನೀಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅರಿವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿ ಚಾಪೆ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತ ಸಂಪನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಾದಂತ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದಂತ ಗದ್ದಿಗೌಡ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗುರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ರೀನಿವಂತ್ ಅವರೇ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರೇ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರೇ ಬೆಳ್ಳುಬಿ ಅವರೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಮುಖಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕುಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಡ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರು ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ
ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳೆ ಮಾಡುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಕುರುಬರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಂಬಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೇಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮನೆ ನೇಕಾರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋರು ಇದ್ದೇವೆ ನೇಕಾರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿತು ನೇಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುದು ಇಷ್ಟೇನೆ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇವಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯ